Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quý Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay chúng tôi nói về tin tức đang sôi nổi về cuộc bầu cử tại vùng thủ đô Washington DC này và ở ngay tại tiểu bang Virginia. Thì thường khi người ta gọi là vùng thủ đô Washington DC thì nó bao gồm tiểu bang Virginia, Maryland và District of Columbia. Thì trong nhiều năm qua là dân của ba vùng này họ nghiêng về đảng Dân Chủ thưa quý vị và đảng Dân Chủ đã có những cuộc thắng phiếu từ 65% lên đến 92,5% ở ngay tại Washington DC. Thì có thể nói là ba vùng này họ nghiêng về đảng Dân Chủ từ nhiều năm kể từ khi mà đảng Cộng Hòa mất uy tín qua cái vụ của ông Oliver North. Thì được biết ứng cử viên của đảng Dân Chủ năm nay là ông Terry McAuliffe. Thì trở lại lịch sử năm 2013 và 2017 thì ông Terry McAuliffe là thua cho ông Ralph Northam là đương kim thống đốc tiểu bang Virginia và ông sẽ không ra tranh cử vì luật của tiểu bang Virginia không cho ra tranh cử thống đốc sau khi mà nắm hai nhiệm kỳ thưa quý vị. Thì ông Terry McAuliffe là của đảng Dân Chủ và Màu Xanh còn ông Glenn Youngkin của đảng Cộng Hòa Màu Đỏ thì theo những uh, trưng cầu dân ý, trưng cầu độc giả, trưng cầu kháng thính giả thì uh, có thể nói rằng uh, với ít nhất là 13 tờ báo, cơ quan truyền thông, báo chí ở vùng thủ đô đã làm những cuộc uh, trưng cầu như thế. Những tờ báo lớn như Washington Post chẳng hạn như vậy. Thì có đến uh, ít nhất là 13 cơ quan truyền thông báo chí đã làm các cuộc trưng cầu bỏ phiếu bởi độc giả của họ hay là kháng thính giả của họ. Thì có thể nói rằng qua những cuộc trưng cầu đó thì cho thấy là đảng Dân Chủ với ứng cử viên Terry McAuliffe là 48,3%. Còn đảng Cộng Hòa, ông Glenn Youngkin là 43,3%. Tức là hiện nay ông Terry McAuliffe uh, dẫn và cách biệt ít nhất là 5% phiếu. Xin thưa quý vị là như vậy. Ở tiểu bang Virginia này uh, thì uh, cuộc đua của thống đốc riêng biệt so với cuộc đua của phó thống đốc thưa quý vị. Tức là sẽ xảy ra tình trạng là mỗi cá nhân theo các đảng ứng cử và sẽ có những tình trạng là Thống đốc là đảng Dân Chủ thắng, nhưng mà phó thống đốc là đảng Cộng Hòa thắng, thưa quý vị. Vì mỗi cuộc đua, chúng tôi xin nói rõ là độc lập, riêng biệt các ứng cử viên tranh chức Lieutenant Governor, tức là phó thống đốc, thưa quý vị. Thì điều đó đã xảy ra rất nhiều lần ở tiểu bang Virginia, tức là thống đốc là một người của đảng này và phó thống đốc là người của đảng kia, đảng đối lập chẳng hạn như vậy. Thì đó là một cuộc đua rất thú vị. Trái lại thì luật của một số tiểu bang họ gọi là liên danh. Cho nên nếu bà phe đưa ra hai ứng cử viên thống đốc và phó thống đốc, nếu mà đảng đó thắng thì lấy luôn hai ghế. Còn ở tiểu bang Virginia này thì có những cái tình trạng tréo cả ngọng thống đốc một đảng này và phó thống đốc một đảng kia đối thủ thì họ nghĩ rằng với cái phương thức tréo cả ngỗng thì hai đảng sẽ kềm chế lẫn nhau và tránh đi những cái tình trạng lạm quyền hoặc là cái tình trạng mà sai sót sai số hoặc là những cái tình trạng mà bao che lẫn nhau tuy nhiên được cái này thì mất cái kia là đảng này có thể nhòm ngó đảng kia nhưng mà cũng dẫn tới cái tình trạng mà chúng tôi cũng đã nói nhiều lần đó là đa nguyên sẽ 
dẫn tới một cái tình trạng mất đoàn kết thưa quý vị chẳng những mất đoàn kết mà còn kinh chống nhau đó là cái điểm yếu của hệ thống đa đảng có những thời gian là hai đảng ba đảng bốn đảng kinh chống lẫn nhau khiến cho cái cơ quan công quyền à, không được uh, hoạt động hữu hiệu thưa quý vị gần như là tê liệt đảng này chống đảng kia cuối cùng không có một dự án nào ra hồn cả vì nếu anh không thỏa hiệp với tôi thì tôi bỏ phiếu chống rồi cứ chống qua chống lại cuối cùng chẳng có dự án nào được khởi động và cũng chẳng dự án nào được kết thúc thưa quý vị vì không rót tiền cho rằng dự án này thì hoang phí dự án kia thì vô tích sự không bổ ích cho ai chẳng hạn như vậy cãi nhau suốt ngày suốt tháng thậm chí là hết năm này qua năm khác có những dự án đảng này đưa ra thì bị đảng kia bác vì họ chiếm đa số cho nên cái tiếng nói của đa số bác vẫn là mạnh hơn thì đó là cái câu chuyện đa đảng ở nước Mỹ này và câu chuyện uh, cuộc tranh đua tranh tài của hai chú ngựa của đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa thì hiện nay ở đây là ngày 5 tây tháng 10 thì còn dưới một tháng sẽ đến ngày bầu cử và đảng Cộng Hòa thì đang sợ thất cử nên ráo riết vận động rất quyết liệt thưa quý vị và có thể nói rằng trong nhiều năm qua chúng tôi cũng đã nhận thấy là thời gian đầu trên 20 năm trước thì người Việt Nam thích đảng Cộng Hòa tham gia đảng Cộng Hòa và thậm chí là ủng hộ tiền bạc cho đảng Cộng Hòa và trong 20 năm trở lại đây từ cái thời ông Bill Clinton cho tới thời ông Tổng thống Obama cho tới thời Tổng thống Biden thì có một số người Việt nhảy sang đảng Dân Chủ và ủng hộ đảng Dân Chủ và thời gian đầu như tôi nói người Việt tới 79% ủng hộ cho đảng Cộng hòa Mỹ nhưng mà theo thời gian thì đảng Dân Chủ từ từ chiếm lại và hiện nay là quân bình và cân bằng. Tức là số người ủng hộ cho đảng Cộng Hòa cũng chỉ chiếm 50% và số người ủng hộ cho đảng Dân Chủ cũng cỡ 50% thưa quý vị. Đó là tình hình của những người gốc Việt ở hải ngoại này. Và trên màn hình thì quý vị thấy là chi tiết của 13 cuộc trưng cầu và có thể nói rằng 13 cuộc trưng cầu này đều cho thấy là ông Terry McAuliffe thắng từ 2% trở lên cho tới 5% duy nhất là chỉ có một trưng cầu cho thấy là ông John King thắng ngược lại là 5% còn có những trưng cầu cho thấy là ông Terry Matt thắng cách biệt lên tới 89% cách biệt. Thưa quý vị, đây là một con số rất khủng khiếp. Cho nên không có gì ngạc nhiên khi mà đảng Cộng Hòa hay là những thành viên của đảng Cộng Hòa hay là những người ủng hộ cho đảng Cộng Hòa đang ráo riết, tung chiêu, nói xấu, nói bậy, nói không đúng sự thật, thậm chí là chụp mũ vu cáo cho ứng cử viên của đảng Dân Chủ là Terry McAuliffe nói chung là tìm mọi cách tung tin nói xấu đối thủ với hy vọng là gà nhà Cộng hòa Glenn Youngskin của mình thắng cử trong cái kỳ bầu cử 2011 tới đây thưa quý vị có thể nói rằng là cuộc đua nào cũng rất quyết liệt vì hai bên phải bỏ rất nhiều tiền nhiều công sức đi vận động quảng cáo đầu đường xó chợ chỗ nào có đông người là người của hai phe ba đảng bốn đảng ở đây chúng tôi nói là đảng cộng hòa và đảng dân chủ là hai chính đảng nhưng mà trên thực tế là có cả hàng trăm đảng phái khác nhau đều cũng muốn chen chân ganh đua giành một vài ghế nào đó trong chính quyền trong hệ thống chính quyền ở địa phương thì có thể nói rằng với cái lợi thế là được người dân đang ủng hộ 
cách biệt từ 2% tới 9% cho nên cuộc đua này có thể nói là đảng Cộng Hòa rất vất vả hiện nay họ tìm đủ mọi phương cách đủ mọi chiều kích động giật dây thổi phòng tân bốc phía ông Glenn Youngkin nhưng mà dường như là cuộc đua càng lúc ông Glenn Youngkin càng yếu thế đi và chúng tôi cũng đã từng tham dự và đưa tin về cái buổi ra mắt của ứng cử viên Glenn Youngkin này ngay tại trung tâm Eden thành phố Fonshurst của tiểu bang Virginia thưa quý vị nếu quý vị nào còn nhớ thì chúng tôi cũng đã đến và đưa tin cho quý vị khán thính giả khắp nơi thì có thể nói là tình cảnh như tôi vừa trình bày là phía đảng dân chủ luôn thắng với tỷ lệ áp đảo 65% đến 92,5% thì đây là một cuộc đấu mà không cần sức và đảng Cộng Hòa hết sức vất vả có thể nói là như vậy mới may ra cân bằng được cái sự cách biệt của ứng cử viên đảng Dân Chủ Terry McAuliffe và chắc chắn là một số vị trong cộng đồng người gốc Việt đặc biệt là những vị theo phe Cộng Hòa sẽ có những bài viết, những tin tức tung ra để đánh phá ông Terry McAuliffe đánh phá đảng Dân Chủ trong những tuần lễ cuối cùng trước ngày bầu cử thì chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quý Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.